你回去吧。啊，对了，柴小姐是为你而来的，就这么让她回去不太合适吧？柴小姐，如果你不介意，可以陪我们一起吗？里面记者太多了，我不想把她卷进来。啊，对，我还挺忙的，那些记者是冲着你们的绯闻来的，难道你不想亲口帮方冷解释清楚吗？毕竟这件事情，都是因为你闹起来的。我说了这件事情跟他没关系，帮就帮，我会证明我跟他的关系。啊<笑>我从来不会和工作上的人产生私人关系。我和方总是很亲密的朋友，这次我只是以女伴的身份陪他而已。至于柴小姐。会以下属的身份陪同我们，我想，他会比我们更有说服力。哎，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，今天采访吧。回答我们的问题吧。请问一下，啊，他刚才说的是真的吗？啊，对呀，是啊。您和方先生到底是什么关系啊？他说的您和方总关系是真的吗？您和方先生是什么关系啊？对啊，你跟我们说一下吧，解释一下吧。我跟方总是有很多接触，我我曾经是方总的秘书，因为工作。我们经常会在一起，所以才会被人误会。那请问柴小姐是怎么从一名外卖员进入 F 集团的？方便跟大家解释一下吗？对啊，柴小姐，您是怎么进入集团的？跟我们说一下吗？解释一下这件事的逻辑脉络，好吗？解释一下。柴小姐，柴小姐，你再说几句吧，说一下吧。我我是我，是我。是我求方总的。之前我工作的餐厅出了问题，是方总帮我出面解围的。我为了感谢他，就请他帮我招进了 F 集团。方总说过，作为一名总裁，会对每一位员工表示关怀。作为总裁，对员工表示关怀是理所当然的。你就当这是公司的福利吧。在工作中，方总对我没有任何暧昧，我对方总也没有其他感情。你一会儿让我开心，一会儿又让我失望，一会儿我又担心你会出事，一会儿又让我担心你会被毒死。你为什么总是要去影响我？为什么总影响我？我。关于我们恋爱的所有消息，都是假的。你给我听好了，从今天开始，我不准你看着他，也不准你对他笑，更不准你喜欢他。你是我女朋友，你只能看着我一个人。这就是我们的一切。柴小姐刚刚已经解释得很清楚了。我们这次活动的主题是慈善，我想，方总对于柴小姐的帮助也算是一种慈善吧。希望大家把注意力放在公益事业上，谢谢。
，谢谢你。<咳>没什么，你转告方冷，我走了。知道我为什么让你过来吗？在你来之前，方冷已经选了我。他知道。只要我陪他走完这一圈，媒体的注意力就会从你们的绯闻转到我们的新恋情上，不管这个恋情是真的还是假的。你到底想说什么呀？明明是我动根手指就能解决的事情，为什么偏偏叫你来呢？要知道这种场合，可不是你这种人该露面的。不就是个破宴会吗？我见过的大场面多了。因为我要让你记住今晚。我要让你亲口承认，你跟方冷没有任何关系。我还要让你记住，你根本就不配得到方冷的感情，他也绝对不会爱上你。柴小姐，下次主动送上门勾引方冷的时候，最好想想今晚。我没勾引他。哼！你这一耳光是因为你抢了他，滚！给我道歉！你还以为你是以前那个柴小七吗？敢在这儿对我耀武扬威，方冷早就用不上他保护，我自己就可以打你。你敢打我？你放手！怎么回事？没受伤吧？没事，可能柴小姐对我有些意见。你胡说！是是她先打的我。别说了。你为什么不信我呢？真的是她先打的我，要不然你去查监控啊。你可以回去了。真的，你别不信我呀！真的是她先打我的。柴小七，感谢今天你来帮我，但，但。但我们不是同一个世界的人，你明白吗？走吧。你就是想躲着我是吗为什么一说就跟变了人似的？明明之前那么好。喂，妈，我已经到这儿了。